హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ అమెరికా వ్లాగ్స్ మీరు ఆల్రెడీ చూస్తూ ఉన్నారు మధ్యలో కొద్ది గ్యాప్ వచ్చింది ఇంకా చాలా వీడియోస్ ఉన్నాయి పోస్ట్ చేయడానికి సో వన్ బై వన్ పోస్ట్ చేస్తూ వస్తూ ఉన్నాను ఇప్పుడు మనం ఒక షాపింగ్ మాల్కి వెళ్తూ ఉన్నాం సో పూజ ఏదో కావాలంటే సో వెళ్ళే దారంతా కూడా ఈ విధంగా ఉందనమాట మేము వెళ్తూ ఉంటే ఒక జస్ట్ కవర్డ్ జీప్ లాగా ఉందనమాట దానిలో ఎంత హ్యాపీగా వెళ్తూ ఉన్నారో చూడండి ఎండగా ఉన్నా కూడా ఎలా వెళ్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ ప్రణవ్ ఉండే దగ్గర చూడండి ఎంత బాగుందో రెస్టారెంట్ పైన ప్రణవ్ ఉండే దగ్గర రోడ్లు అంతా కూడా చాలా బాగుంటాయి ఇక్కడ అంతా కూడా ఉండే బోట్స్ పార్కింగ్ కూడా ఉందనమాట సో వీళ్ళకి బోట్స్ కూడా ఉన్నాయన్నమాట మనం ఇలా వెళ్తూ ఉంటే ఇలా రోడ్డుని బాగా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు అనమాట అంటే మనం కొత్తగా వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఉండే వాళ్ళకైతే మా మామూలు అనుకోండి ఇక్కడ చూడండి ఆ రాళ్ళు అంతా కూడా దీన్ని ల్యాండ్స్కేప్కి యూజ్ చేస్తారు ఎక్కడ కూడా మనకు మట్టి కనబడదు ఇక్కడ పర్టికులర్గా ఈ ఈ ప్లేస్లో అయితే మట్టి డిగ్ చేస్తున్నారు కాబట్టి మనకు మట్టి కనిపిస్తుంది లేకపోతే మొత్తం ఎక్కడ చూసినా కూడా మనకు పచ్చికేసేసి ఉంటారు అనమాట సో మట్టి కనిపించకుండా పచ్చికేసేసి ఉంటారు సో ఎక్కువగా వచ్చిన మట్టిని కూడా అక్కడ ఇక్కడ దంపింగ్ గాడికి అట్లా వెళ్ళకుండా అక్కడే వాళ్ళు ఆ చుట్టుపక్కలే ఆ గుట్టలు గుట్టలుగా పోసి దాన్ని దానిపైన పచ్చికేసి అదొక అందంగా తయారు చేస్తూ ఉన్నారనమాట సో మనం ఏ మాల్కి వెళ్ళాలన్నా చాలా దూరం ఉంటుంది సో అక్కడికి వెళ్తూ ఉన్నాం సో మొత్తానికి ఆ మాల్ అయితే ఇక్కడ అనమాట మా పూజ అంటే మా ప్రణవ్ని అది కావాలి ఇది కావాలి అంటూ రోజు షాపింగ్ క్లాక్కి వస్తూ ఉంటుంది అనమాట మళ్ళీ ఆ షాపింగ్కి వెళ్తే రేట్లు ఎక్కువ అమ్మో ఇంత అంటుంది ప్రణవ్ ఏమో నీకు కావాలి కదా ఏదో ఒకటి షూ కావాలన్నా ఏదో ఒకటి తీసుకో నీకు నచ్చింది తీసుకో అంటే అన్నయ్యని పాపర్ చేసే చెల్లి పూజీ అన్నయ్యని పాపర్ చేసే చెల్లి తీసుకో అంటే తీసుకోదు అనమాట అంటే రేటు తనకి రీజనబుల్గా ఉండాలి అట్ ద సేమ్ టైం ప్రోడక్ట్ కూడా బాగుండాలి అనమాట అందువల్ల నాకు పూజీతో షాపింగ్ అంటే చాలా కష్టం అనిపిస్తుంది ఎక్కువగా ప్రణవ్ని వాళ్ళ నాన్నని దోసేస్తూ నేను ఎక్కడైనా ఒక దగ్గర కూర్చుండిపోతాను అనమాట తను ఏంటంటే నేను షాపింగ్కి వెళ్తే మాత్రం ఫటాఫట ధన ధన కొనేస్తాను పూజీ వెళ్తే మాత్రం ఒక ఫ్రాక్ కొనాలన్నా ఒక డ్రెస్ కొనాలన్నా చాలా టైం తీసుకుంటుంది అనమాట అలా తీసుకుంటుంది తన సెలక్షన్ ఎలా ఉంటుందో మీరే చెప్పాలి ఎప్పుడైనా బ్లాగ్స్లో తన డ్రెస్ చూ డ్రెస్సెస్ చూసినప్పుడు సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఫ్రంట్లో మనం ఎంటర్ కాగానే మనకు ఇది ఉంటుంది అనమాట మ్యాప్ ఉంటుంది సో మనం ఏ షాప్కి వెళ్ళాలనేది ఇక్కడ ఏంటంటే కన్ఫ్యూజన్గా ఉంటుంది అనమాట రైట్ ఉంటాయి లెఫ్ట్ ఉంటాయి ఒక ఆర్డర్లో ఉండవు అన్నమాట సో మనం పర్టికులర్గా కొన్ని షాప్స్కే వెళ్ళాలి అనుకుంటే కనుక ఆ మ్యాప్ని వేసుకొని మనం వెళ్ళచ్చు అనమాట ఇక్కడ ఎక్కడైనా కూడా మనం ఇండియన్స్ వెళ్ళినా కూడా వైఫై అనేది ఫ్రీ వస్తుంది ఇక్కడ చూడండి పాప అక్కడ వాటి దగ్గర చాక్లెట్లు బిస్కెట్లు అలా ఉంటాయి వాటి దగ్గర ఆగిపోయింది అక్కడ కాయిన్ వేస్తే మనకు ఆ ప్యాకెట్ బయట వస్తుంది అనమాట పిల్లలు ఇంకా నాకు చిన్నప్పుడు ప్రణవ్ పూజ చేసే శ్రేష్ఠలన్నీ గుర్తొచ్చాయి ఆ పాప ఆరం చేస్తూ ఉంటే సో పూజ ఎక్కువగా అంత విసికిచ్చేది కాదు విసికిచ్చేది కాదు కానీ ప్రణవ్ అయితే మహాల్లరి మహాల్లరి కానీ తనకి చిన్నప్పటి నుంచి కూడా ఫ్రెండ్స్ ఎక్కువ అనమాట ఈవెన్ బేబీ క్లాస్ నుంచి కూడా ఇప్పటికి కూడా ఆ ఫ్రెండ్స్ని మెయింటైన్ చేస్తున్నారు అనమాట అన్ని గ్రూపులు గ్రూపులుగా మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటాడు సో వాళ్ళ నానమ్మ అంటూ ఉంటుంది నువ్వు చెన్నై వదిలి ఇన్ని రోజులు ఇన్ని సంవత్సరాలు అయిపోయింది కదా ఇంకా ఫ్రెండ్స్ ఇలానే ఉన్నారా అని ఇప్పటికి కూడా అక్కడికి వెళ్తే ఇంకా మా అత్తమ్మ వాళ్ళు ఇంటి నిండా జనాలే అనమాట సో చిన్నప్పుడు నాకు బాగా గుర్తు ఆ వీధిలో అంతా మొత్తం ఫ్రెండ్స్ అందరం తీసుకొచ్చి ఒకటే గలబ ఇంట్లో వాటర్ అప్పుడు క్యాన్లు తీసుకునేవాళ్ళం ఆ క్యాన్ వాటర్ అంతా అయిపోయేది తర్వాత ఒక్కొక్క రోజు భోజనానికి కూడా ఉండేవాళ్ళు అనమాట పిల్లలందరూ ఒకసారి నాకు సాంబారు చే అతమ్మ సాంబారు చేసింది చాలా మంది పిల్లలు అన్న అన్నం తింటూ ఉన్నారు సాంబారు తక్కువ అయ్యేటట్లు ఉండింది దానిలో ఒక అబ్బాయి నాకు అబ్బాయి గుర్తులేదు కానీ కొంచెం 
ఎక్కువగా సాంబార్ అంటే ఇష్టపడుతూ ఉంటాడు అనమాట అబ్బాయి మా అత్తమ్మకు ఒక ఐడియా ఇచ్చాడు అనమాట నానమ్మ మీరు ఆ సాంబార్ కొంచెం తిగ్గా ఉంది ఇంకొక ఒక నాలుగు గ్లాసులు వాటర్ పూసేసి కొద్దిగా బాయిల్ చేసేసి ఇక్కడ పెట్టేయండి సాంబార్ దబర అడుగు చూస్తా ఉన్నాడు అనమాట నాకు అర్థం కాలేదు దబర అడుగు చూడడం ఏంటి అని అంటే అయిపించేద్దాం అయిపించేస్తామని అర్థం అనమాట సో అలా చిన్నప్పుడు ప్రణవ్ చేసినవన్నీ వన్ బై వన్ ఇలా చిన్నపిల్లలు ఏదైనా చేస్తూ ఉంటే ప్రణవ్ చేసిన శాస్త్రాలన్నీ గుర్తొచ్చేటివి సో అది ఎందుకో మీతో షేర్ చేసుకోవాలనిపించింది ఇంకా మన పూజమ్మ షాపింగ్ స్టార్ట్ అయ్యింది చెప్పాను కదా ఒక పట్టాన్ని ఏది కొందని అన్నీ చూస్తుంది లాస్ట్కి ఒక పది సెలెక్ట్ చేస్తుంది ఒకటి తీసుకొని వస్తుంది అనమాట ఏది వదలదు ఏదైనా కానీ తనకి ఏదైనా కొనాలనుకుంటే దానిలో ఎక్కువ క్వాలిటీ చూస్తూ ఉంటుంది క్వాలిటీ ఉన్నప్పుడు ప్రైజ్ పెట్టాలి కదా అంటా నేను మళ్ళీ ఎక్కువ ప్రైజ్ పెట్టదు అనమాట సో అలా మొత్తానికి యుఎస్కి వెళ్ళినప్పుడు ఎక్కువగా షాపింగ్ చేసింది పూజే అనమాట డ్రెస్సెస్ కానీ తర్వాత షూలు కానీ కొన్ని పర్ఫ్యూమ్స్ కానీ అని తనే తీసుకుంది ఇక్కడ ఏంటంటే ఇక్కడ బట్టలన్నీ మనం ఇండియాలో వేసుకోవడానికి అన్నీ అంత కంఫర్ట్గా ఉండవు అనిపించింది నాకైతే కొన్ని అయితే ఓకే కానీ మనం ఇక్కడ బట్టల షాపింగ్ అంటే కూడా హ్యాండ్ బ్యాగ్స్ పర్ఫ్యూమ్స్ అలాంటివి కొనొచ్చు బట్టలు ఏంటంటే ఆ వెదర్కి తగ్గట్టు అక్కడ ఉంటాయన్నమాట సో అదే బట్టలు మనం బ్యాంగ్లూర్లో అయితే ఒక ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఓకే కానీ ఇంకా వేరే ఆంధ్రాలో అయితే ఈ బట్టలు అస్సలు వేసుకోలేము గాలి కూడా దూరం అనమాట అలా ఉంటాయి ఈ రోజు ఏంటంటే ఏదో రెండు మూడు ఫ్రాకులు తీసుకోవాలని వచ్చింది అని ఫైవ్ డాలర్సు సిక్స్ డాలర్సు అలా ఉన్నాయి కానీ అవి ఎంత బాగాలేవు అనమాట సో ఒక ఫిఫ్టీ డాలర్సు థర్టీ డాలర్సు అలా ఉన్నవి కొంచెం బాగున్నాయి కానీ అంత పెట్టి మన పూజమ్మ కొంది అనమాట సో ఇలా తిరుగుతూనే ఉంటుంది ఇక్కడ ఏంటంటే కొన్ని డిఫరెంట్ గా ఉన్నవి తీసుకోవాలని చెప్పి పూజ ఏగో ఏదో కొనేసింది మొత్తానికి సో వాళ్ళ నాన్న తిప్పుతూ ఉంది మళ్ళీ ఎందుకు కట్టబోతున్నారా నేను అందుకే తెలుగు మ్యాప్ నేను అందుకే తెలుగు మ్యాప్ స్క్రీన్ షాట్ తీసుకొచ్చుకున్నా ఫార్వర్డ్ ట్వంటీ వన్ ఏడు ఉన్నాం మనం నాకు గెస్ట్ షోరూమ్ కావాలి ఇప్పుడు గెస్ట్ ఇటు పోవాలి ఇక్కడ ఏంటంటే గెస్ట్లో కానీ కొన్ని బ్రాండెడ్ షాప్స్ ఉన్నాయి ఆ షాప్స్లో బాగా డిస్కౌంట్ ఉందన్నమాట సో ఆ డిస్కౌంట్ ఉండడం వల్ల కొన్ని మనకు ఇండియన్ రూపీలో కన్వర్ట్ చేసుకున్నా కూడా ఓకే రీజనబుల్ అనిపిస్తుంది అంత అంత బాగున్నాయి అనమాట బాగుంది చూడు బాగుంది ఎంత ఎంత బాగుంది రేటు కూడా బాగుందా ఎన్ని డాలర్లు తీదా కొద్దిసేపు వేసుకొని అది పెట్టేసి వచ్చి సో చాలా వరకు క్వాలిటీ ఉన్నవి పెడతాయి ఇక్కడ ఇక్కడ అన్ని చూడండి ఎక్కడ ఎంత బాగున్నాయి ఈ షాప్ మొత్తం కూడా పాత కాలంలో ఎక్కువగా ఇండాలియం 
తర్వాత ఈనుంతో కూడిన ఐటమ్స్ వాడేవాళ్ళు సో అవే ఇక్కడ వీళ్ళు దాన్ని కొంచెం మాడిఫై చేసి చూడ్డానికి ముద్దుగా ఉండేలాగా చేసి ముచ్చటగా కొన్ని కొన్ని సెట్స్గా చాలా బాగున్నాయి కానీ చాలా బురువు అనమాట మా వదినైతే రెండు తీసుకుంది కానీ అమ్మో దాన్ని అసలు గ్యాస్ మీద నుంచి మనం ఎత్తి పెట్టలేము అనమాట అంత బురువుగా ఉన్నాయి సో నాకైతే దీన్ని మొయలేమేమో అనిపించింది సో ప్రైజెస్ మనం చూసేటప్పటికి మన ఇండియన్ రూపీలో కన్ కన్వర్ట్ చేసుకుంటే త్రీ థౌజండ్ ఫైవ్ థౌజండ్ ఉన్నాయి మనకు కూడా ఇలా అంత రేటే ఉంటాయని అనుకుంటా ఇక్కడ ఇవి కూడా కొన్ని డిస్కౌంట్స్ ఉన్నాయన్నమాట ఇక్కడ అప్పుడప్పుడు అప్పుడప్పుడు ఇండియాలో రెడ్ డాట్ సేల్ అని పెడుతూ ఉంటారు అలా రెడ్ ఏదైతే మార్క్ చేస్తున్నారో అవన్నీ కూడా డిస్కౌంట్ ఉన్నాయన్నమాట ఈవెన్ చాలా వరకు డిస్కౌంట్స్ ఉన్నాయి కానీ ఇక్కడ ఎక్కువగా స్లిప్పర్స్ మీద ఎక్కువ డిస్కౌంట్ ఉన్నాయన్నమాట మా పూజ అయితే బాగున్న చెప్పులు తీసుకో మా బాగున్న చెప్పులు తీసుకో అని చెప్పి నా నా వెనకాల తిరుగుతూ ఉంది నాకు నన్ను తీసుకోమని చెప్పి నాకేంటంటే నాకు రఫ్ అండ్ టఫ్గా ఉండాలి ఏదో అలా క్లాస్గా అలా వేసుకుని అలా పడేసే చెప్పులు లాగా ఉండకూడదు రఫ్ అండ్ టఫ్గా ఉండే చెప్పులే నేను కొంటాను అనమాట ఎప్పుడు కూడా ముందైతే చాలా ఎక్కువ కలెక్షన్ ఉండేది నా దగ్గర ఈ మధ్య ఏంటంటే అస్సలు ఇంట్రెస్ట్ ఏ ఉండట్లేదు ఒక ఒక రెండు జతలు ఉంటే ఎక్కువ అనమాట నా దగ్గర అలా ఉంది సో మొత్తానికి ఇక్కడ మాల్ దగ్గర కూడా ఒక కాలువ లాగా ఉందన్నమాట ఇక్కడ ఎక్కువగా వర్షాలు వచ్చినప్పుడు వాటర్ వెళ్ళేదానికి ఈ కాలువ లాగా ఉంది ఇక్కడైతే వర్షం వచ్చినప్పుడు అయితే ఆ నీళ్లు ఎక్కువగా పొగలు కక్కుతూ పైకి వెదజల్తూ వస్తాయంట బా అది అప్పుడు చూడ్డానికి బాగుంటుంది అని చెప్పి ప్రణవ్ అంటూ ఉన్నాడు అనమాట అలాగే ఈ కా ఈ ఈ మాల్ మాల్ అంటారా అది జస్ట్ చిన్న చిన్న షాప్స్ లాగా ఉన్నాయి మాల్ కాదు ఇది ఇక్కడ వచ్చి వీళ్ళు బాడీ వాష్లు అవి తీసుకోవడానికి వచ్చారు ఇది మన ఇండియాలో కూడా ఉందనమాట ఈ షాపు ఈ షాప్ ఏంటి టక్క నాకు గుర్తు రావట్లేదు నాకు ఇక్కడ ఏంటంటే ఇక్కడ కూడా డిస్కౌంట్ ఉంది కానీ వీళ్ళు ఏంటో తొంద తొందరగా సెలెక్ట్ చేసేస్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ ఏంటంటే మనం ట్రయల్ చేయొచ్చు అనమాట ఏ బాడీ వాష్ ఎలా ఉంది స్మెల్ ఎలా ఉంది అనేది మనం అక్కడ ట్రయల్ చేయొచ్చు సో మాకేంటంటే వీళ్ళు మొత్తానికి ఎక్కువ కలెక్షన్ చేసేస్తారు కానీ తర్వాత వాళ్ళకి గుర్తులేదనమాట నేను చెప్పాను కావాలంటే ప్రణవ్ నువ్వు వచ్చేటప్పుడు మాత్రమే తీసుకొచ్చేదానికి అవుద్ది మాతో క్యారీ చేసేదానికి త్రీ హండ్ త్రీ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ మాత్రమే లిక్విడ్స్ ఉన్నాయి అని చెప్పి చెప్పాను ఎందుకంటే మాకు ఓన్లీ లగేజ్ అంతా కూడా క్యాబిన్ లగేజ్ మాత్రమే ఉంది అందుకని మొత్తం కూడా ఇంకే ప్రణవ్ ఎప్పుడు వస్తాడో ఏంటో అని ప్రణవ్కి మాత్రం కావాల్సిన మాత్రం తీసుకొని మిగతావన్నీ కూడా అక్కడ పెట్టేసి వచ్చేస్తారనమాట సో మొత్తానికి కొన్ని షూలు అయితే మన ఇండియాతో పోల్చుకుంటే ఇక్కడ క్వాలిటీ బాగున్నాయి ప్రైస్ కూడా కొంచెం రీజనబుల్ అనిపించాయి అనమాట కొన్ని ఇక్కడ ఏంటంటే స్లిప్పర్స్ అంతా కూడా కాస్ట్లీ అయినా కూడా లైఫ్ చాలా బాగుంటుంది అనమాట అంత క్వాలిటీతో ఉన్నాయి కాకపోతే మనం ఒక స్లిప్పర్కి ఫైవ్ థౌజండ్ సిక్స్ థౌజండ్ అలా పెట్టాలంటే మనకి ఒప్పదు కదా పూజ అయితే ఒకటన్నా తీసుకోము ఒకటన్నా తీసుకోము అంటూ ఉంది నాకైతే అమ్మ తల్లి నువ్వు తీసుకో నాకు అస్సలు వద్దు ఇంతంత ఇంతంత కాస్ట్ పెట్టి నాకైతే వద్దు అని చెప్పాను పూజ మొత్తానికి ఒక హీల్ షూ సారీ హీల్స్ హీల్స్ ఒకటి కొనింది తర్వాత షూ మూడేమో తీసుకున్నట్టుంది సో తన షాపింగ్లో ఇక్కడ చూడండి బొట్ట బొమ్మలాగా ఉన్నాయి ఆ ఫ్రాక్స్ ఏమంటారు దీన్ని బార్బీకి బా సారీ బార్బీ గర్ల్ ఫ్రాక్స్ లాగా ఉన్నాయి కదా ఇవంతా కూడా ఎక్కువగా మ్యారేజెస్ మ్యారేజెస్ అంటే క్రిస్టియన్స్ వాళ్ళ మ్యారేజెస్లో ఎక్కువగా అలాంటివి తీసుకుంటూ ఉంటారంట సో అవి ఒక షాప్ తనీగా ఇక్కడ కనిపించింది అన్ని రకాల బార్బీ గర్ల్ ఫ్రాక్స్ అనమాట సో ఇక్కడ ఇప్పుడు టైము నైన్ ఓ క్లాక్ అవుతుంది నైన్ ఓ క్లాక్ అయినా కూడా చూసారు కదా జిల్ జిల్ జిగేల్ రాణి అన్నట్టుంది ఒక హ్యాండ్ మాత్రమే ఉందన్నమాట సో పూజ ఎంతో తెగ దిగేస్తూ ఉంది ఆ లాస్ట్ కి మొత్తానికి కొన్ని ఫ్రాక్స్ అయితే ట్రయల్ చేసింది కొన్ని అదే వాళ్ళ నాన్న అంటుంటారు పాప ఈ అంటే పాప ఈ ఫ్రాక్స్ చిలికిలు పోలికలుగా ఉన్నాయి ఇవి వద్దు అని ఇక్కడ చూసి అదే ట్రయల్ రూమ్ ఎలా ఉందో చూడండి జస్ట్ ఓన్లీ కర్టన్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి పూజ ఏదో ట్రయల్స్ చేస్తూ ఉంది అక్కడ ఇక్కడ ఒక చైర్ ఉందనమాట అదే అంటున్నాను టక్కన ఏదైనా కర్టన్ తీసేస్తే ఎట్లా అని చెప్పి సో ఎవరైనా బయట ఉండాలేమో ఇక్కడ కాపలా ఎవరు పోకుండా 
సో ఇలా ఉన్నాయి ట్రయల్ రూమ్స్ ఇలా చూడడం నేనైతే ఫస్ట్ టైం నార్మల్గా డోర్స్ ఉంటాయి కదా అన్నిటికీ కూడా చూడండి ఎలా ఉన్నాయి ట్రయల్ రూమ్స్ ఇక్కడ అబ్బాయిలు రారా అప్పుడు ఎట్లా కర్టన్ వేసుకుంటే సో ఇక్కడ ఓన్లీ అమ్మాయిల షాప్ అంట ప్రణవ్ చెప్తూ ఉన్నాడు అందువల్ల అబ్బాయిలు వచ్చే ఆస్కారం లేదు అందువల్ల ఇట్లా పెట్టినట్టున్నారు కర్టన్స్ లాగా ఇక్కడ జ్యువెలరీ కూడా అక్కడ వాళ్ళకి తగ్గట్టు జ్యువెలరీ ఉందనమాట ఏమంటే నేను వీడియో తీస్తూ వెళ్తూ ఉన్నాను కదా అతను ఫన్నీగా జోక్ చేస్తూ ఉన్నాడు అనమాట నేను సెలబ్రిటీని నన్ను తీయొద్దు అన్నట్టు మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు తర్వాత జస్ట్ ఫర్ కిడ్డింగ్ అని అని చెప్తూ ఉన్నాడు అనమాట తర్వాత ఇక్కడ మనం ఈ షాప్స్ దగ్గర ఎక్కడైనా కూర్చునే దానికి చాలా పీస్ఫుల్గా ఆ చైర్స్ అంతా వేసి ఉంటారు బాగుంటుంది అనమాట ఇక్కడ చూడండి డీజిల్ బొంక్స్ పెట్రోల్ బొంక్స్ ఎలా ఉన్నాయో తర్వాత ఎదురుగా చూసినట్లయితే ఒక ఫ్యాక్టరీ ఉంది ఒక బొమ్మకి పైన దూది పెట్టినట్లు ఉంది కదా ఆ పొగ అలా కంటిన్యూస్గా ఇలా పోతూనే ఉంది మరి అలా పొగ దొరుకుతూ ఉంటే ఇక్కడ ప్రాబ్లం లేదేమో అంటే పర్టికులర్గా ఆ ఏరియాలో అంతా ఇల్లు ఉండవు కాబట్టి అలా అలవ్ చేస్తారు అని అనుకుంటా సో ఇప్పుడు టైము ఇందాక నైన్ అని చెప్పాను కదా ఇప్పుడు నైన్ థర్టీ అవుతుంది ఇప్పుడు ఇప్పుడే చీకటి పడినట్లు అనిపిస్తూ ఉందన్నమాట పేరు బలే ఉంది కదా హార్ షూ పైక్ అని ఆ ఏరియా పేరు సో ఇక్కడ ఏంటంటే స్ట్రీట్ లైట్లు అస్సలు లేవన్నమాట నైట్ టైము సో మొత్తం చీకటిగానే ఉంటాయి రోడ్లంతా మనకైతే స్ట్రీట్ లైట్లు ఉంటాయి కదా ఇక్కడ లేవన్నమాట ఓకే ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక